Meine Lieben, herzlich willkommen zu Die Verwirrung des Ananda Krishna und seiner Jünger. Unser lieber Ananda Krishna, der sich doch sehr mit den Veden befasst und jahrzehntelang, kann man sagen, glaube ich, studiert hat, hat aber anscheinend, während er das studiert hat, die Veden ein bisschen umgeschrieben. Denn er lehrt seine Schüler, Jünger und Jüngerinnen, dass es eine letzte Schöpfung Krishnas gibt und diese ist ewig. Das ist eine Beleidigung für die Veden. Und die Frage eines einer Jüngeren, nehme ich an, vielleicht, von unserem lieben Ananda und Krishna, die macht das ganz klar. Eine gewisse Shiva Indika fragt ihn völlig zu Recht oder sagt, eines verstehe ich aber nicht ganz. Wenn wir die letzte Schöpfung sind, warum hieß es in den Veden, dass es uns schon immer gab, immer geben wird, also praktisch alles wieder aufs Neue entsteht? Danke, Hare Krishna. Meine Lieben, diese Frage rüttelt an der gesamten Lehre, am Wunschdenken von unserem lieben Ananda Krishna, nämlich, dass es in der Welt der Erscheinungen irgendetwas Ewiges gäbe und sei es der Planet des Krishna, auf dem die Lebewesen dann ewig leben. Das hat zu tun, das kann unser lieber Ananda Krishna nicht wissen, weil er das prävedische Wissen nicht hat. Das hat zu tun mit der Planetenkettenlehre. Da gibt es für die Erde zum Beispiel einen sichtbaren Planeten und sechs unsichtbare und so weiter. Und wer sich damit befassen will, der muss dann eben doch das Buch des Lichts lesen oder hier unsere Vorträge auf YouTube hören. Meine Lieben, das gesamte Wunschdenken und Ideengebäude des Ananda Krishna und seiner Jünger, die sich so sehr nach ein, einem ewigen Leben sehnen, dass sie einfach sagen, dann ist das halt so. Aber die Veden lehren etwas ganz, ganz anderes. Sie lehren ein ständige, eine ständige Wiederkehr und ein Wiederverschwinden aller Universen durch Kalpas und Yugas und Mahamanvantaras und äh, Pralayas und so weiter. Meine Lieben, das ist eine ernste Sache hier. Denn ich vermute mal, dass unser lieber Ananda Krishna seinen Jüngern das ewige Leben verspricht. Auf einem Planeten des Krishna, das ist nicht vedische Lehre. Das ist Interpretation der vedischen Lehre und die Frage unserer lieben Shiva Indika bringt das ganz klar zum Ausdruck. Unser lieber Ananda Krishna macht sich das Wunschdenken der meisten Menschen zu eigen, indem er sagt, alles ist vergänglich, aber Krishna ist ewig. Das stimmt nicht. Gautama Buddha ging hoch zu Brahma, er ging auch zu Krishna, wie man diese ersten Emanationen nennen will, und macht ihm ganz klar, du bist vergänglich. Zu Brahman sagte er, in etwa 150 Billionen Jahren wirst du wieder in den Urgrund eingezogen. Und er wachst daraus wieder, getrieben vom Verlangen, Brahman zu sein oder was auch immer. Keine Frage, alles klar. Meine Lieben, das Buch des Lichts ist prä-vedische Wissenschaft und macht uns darauf aufmerksam, dass die wirkliche Erlösung, das ist, wo wir herkommen, der Urgrund. Diesen Urgrund können wir nicht erlangen, wenn wir noch irgendein Verlangen haben und das Verlangen nach der hohen Krishna-Welten, die übrigens existieren. Die Krishna-Himmel gibt es. 
Und die Seligkeit in diesen Himmeln, der Nektar, von dem unser, unser lieber Ananda Krishna spricht, der ist in der Tat da. Das Buch des Lies verweist nur auf etwas, das uns sagt, zwei Möglichkeiten haben wir, wiederkommen oder nicht. Und es verweist auf zwei Dinge. Die Welt der Erscheinungen und das, aus dem die Welt der Erscheinungen entspringen. Und so wie alle Wesenheiten den Urgrund verlassen haben, so hat ihn auch Krishna verlassen. Weil es aber eine sehr hohe Wesenheit ist, ist die Hülle Krishnas eine hochschwingende, da braucht man keine physischen Körper mehr, da hat man nahezu Arupa, formlos, das sind Feinstoff, liest ganz feinst geistige Ebenen. Und wenn man es richtig anstellt, in der Meditation, dann kann man diese Ebenen erreichen und hat ein höchstes Glücksgefühl. Das Buch des Lies lehrt diese Ebenen auch, keine Frage. Und die Seelenatemmeditation führt uns auch dahin. Nur, die Veden bleiben an der Stelle stehen. Das Buch des Lies geht weiter. Zumindest sind die Veden ehrlich und sagen, Krishna ist vergänglich. In seinen Manifestationen auf jeden Fall. Ja? Was entsteht, meine Lieben? Das muss vergehen. Und liebe Krishnaiten, von unserem lieben Ananda Krishna, ich kann euch diese Enttäuschung nicht ersparen. Die Frage eurer Shiva Indika rüttelt an der gesamten Struktur dessen, was der liebe Ananda Krishna lehrt. Ehre sei dem Buch des Lichts. Om Mani Padme Hum. Und wenn ihr wissen wollt, wer Krishna wirklich ist und war und sein wird, und sein wird, immer und immer wieder, dann freut euch auf meinen nächsten Vortrag, wer war Krishna wirklich. Ich liebe euch alle.